உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் நடக்கும் போது உள்ளுக்குள்ள ஏதோ ஒண்ணு நடக்குது நடக்குதா இல்லையா இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா எனக்கு வாழ்க்கை ஃபுல்லா நல்லதே நடக்கணும் நல்லது மட்டும் தான் புரியணும் நல்லபடியாவே வாழணும் அப்படின்னா அப்படி நடக்காது ஓ இப்படி எல்லாம் பண்ணுவோம் ஆனா இப்ப அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க சொல்லி இப்ப வில்லனா மாறிட்டீங்க வில்லியா மாறிட்டீங்க உங்க கணவருக்கு இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த மனம் சொல்வதை எல்லாம் உண்மை நம்பி நிறைய பகைய வளர்த்துக்கிட்டீங்க உங்க மைண்ட் ஒருத்தனை தப்புன்னு சொல்லிட்டா தப்புனே நிறுத்தி தப்புனே அக்யூஸ் பண்ணி தப்புன்னு குழி தோண்டி போச்சுறீங்களே எப்படி ரொம்ப பெரிய மேட்ரா அசால்ட்டா சொல்லித்தர தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்குங்க இதை நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னாவே எப்பயுமே பிளிஸ்லயே இருப்பீங்க ஆக்சுவலாக இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நான் வரணும்னு நினச்சேன் லாஸ்ட் ஒன் மந்த் தான் ஆக்சிடெண்டலாக யூடியூப்பை ஸ்க்ரால் பண்ணும்போது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வீடியோன்னு மகாவிஷ்ணுவோட வீடியோ ஆக்சிடெண்டலாக பார்க்க போனேன் அந்த ஃபஸ்ட்டு வி பார்ட்டு செவன் ஹவர்ஸ் வீடியோ லாஸ்ட் ஒன் மந்த் கூட இல்லை ஒன் மந்த்து அதுக்குள்ளே வித் இன் திஸ் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஆப்பன் ஸோ இது உங்கள் ஸ்டைலில் நான் சொல்லணும்னே வாட் ஆப்பன் இன்றைக்கி என்ன நடந்திருக்குன்னா ஒரு படத்தில் வரும் ரஜினி மூவியில் ஒரு சிட்டி எல்லா சிட்டியும் ரெடி பண்ணும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஐ ஹவ் சீன் இந்த சிட்டி எல்லாருமே ரெடி பண்ணிருச்சு அதே சிட்டி இப்போ வெளியே போய் நிறைய பேரை ரெடி பண்ண போது பட் அதில் ஒன்று என்னென்னா அதோட பேட்ரி போயிடும் நடுவில் பட் இங்கே பேட்ரி தீரவே தீராது ஸோ அதே மாதிரியே அன்னதானம் மனிதர்களுக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம பார்க்குற அனைத்து உயிரிழப்புக்கும் அன்னதானம் பண்ணுறது இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் வாழ்க வளப்படும் இந்த மனம் ஏன் வலிக்குதுன்னு இப்போ சொல்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க மனதினுடைய வேலை நல்லது கெட்டது ரெண்டையும் காட்டும் நல்லது மட்டுமே காமிச்சது அப்படின்னா நெகட்டிவ் நடந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்ப நெகட்டிவையும் மனம் காட்டுறது நல்லதா கெட்டதா இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா எனக்கு வாழ்க்கை ஃபுல்லா நல்லதே நடக்கணும் நல்லது மட்டும் தான் புரியணும் நல்லபடியாவே வாழணும் அப்படின்னா அப்படி நடக்காது மனதினுடைய வேலை நன்மை தீமை இரண்டையும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு உண்டான அந்த விஷயம் அந்த நன்மையை மட்டும் நீங்கள் உட்கிரகித்து விட்டு தீமை அவசியம்னா ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அவசியம் இல்லைன்னா கடந்து போக விட்டுறணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப உங்க கணவர் இருக்கிறாரு உங்க கணவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை செய்யாதீங்கன்னு சொல்றீங்க அதை ஒரு வேலை செஞ்சுட்டார் செஞ்சுட்டாருன்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரிய வருது தெரிய வந்தோன்னு என்ன பண்றீங்க கோவம் வருது இப்ப இந்த மனசு என்ன பண்ணுது இவன் நாளைக்கு இப்படி பண்ணுவான் நாளைக்கு இப்படி பண்ணுவான் எல்லாம் சொல்லும் இதோட பெரிய தப்பு எல்லாம் பண்ணுவான்னு சொல்லும் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இப்ப பாவம் ஆயிட்டு உங்க மனசு என்ன சொன்னாலும் அதை நம்பி ஓ இப்படி எல்லாம் பண்ணுவானா இப்ப அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் பாருன்னு சொல்லி இப்ப வில்லனா மாறிட்டீங்க வில்லியா மாறிட்டீங்க உங்க கணவருக்கு இப்ப இந்த மைண்ட் இப்படி எல்லாம் சொல்லும் போது நீங்க எந்த தன்மையில இருக்கணும்னா ஓ இப்படி எல்லாம் செஞ்சா அப்ப நம்ம எப்படி எல்லாம் இருக்கலாம்னு சொல்லி ஆல்டர்னேட் ரூட் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப நீங்க புத்திசாலி உங்க மனசு அவன் கெட்டவன் அக்யூஸ் பண்ண உடனே அது கெட்டவன் ஏங்க நல்லதையும் சொல்லுது மைண்டு கெட்டதையும் சொல்லுது எப்படி நீங்க அதை உண்மைன்னு எப்படி நீங்க எடுத்துப்பீங்க மனம் சொல்றது எல்லாமே உண்மையா உண்மையா மனம் உண்மையை மட்டும்தான் பேசுமா போய் பேசவே பேசாதா அப்ப கணவரை பத்தியோ மனைவிய பத்தியோ உங்க மனம் ஒரு ஒரு விஷயத்த செஞ்சுட்டாரு இல்ல செய்ய போறாரு அதை பத்தி உங்களுக்கு எடுத்து கொண்டு வந்து காட்டுது காட்டும் போது அந்த மனம் சொல்றத அப்படியே நம்ப கூடாது அதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் இருக்கான்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி உங்களை நீங்க சேஃப் கார்டு பண்ணிக்கணும் நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு எப்போ உங்க மனசை நீங்க சேஃப் கார்டு பண்றீங்களோ அப்போ அந்த மனம் அந்த கேள்வி எழுப்பாது அதை கிராஸ் பண்ணிட்டு வேற ஏதாவது கேள்விக்கு போயிடும் உங்களை நன்மைப்படுத்துறதுக்கு தான் அது வருது சில நேரத்தில் உங்களை டார்ச்சர் பண்ற மாதிரி கேள்வியும் கேட்கும் சில நேரத்தில் உங்களுக்கு நல்லது பண்ணுற மாதிரி கேள்வி இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போது ஒரு பேங்க்லேருந்து வெளியில் வரீங்க வெளியில் வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபில் பண்ண ஃபார்மை கீழே போடாதுன்னு உங்கள் மனம் சொல்லும் அப்போ தான் முதல்ல அதை கீழே போட்டு வரீங்க அடுத்த நாள் காலையில் அந்த ஃபார்ம் தேவைப்படும் எத்தனை பேருக்கு இது நடந்திருக்கு இப்போ இங்கேயே ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு நடந்திருக்கு இந்த மாதிரி உங்களுடைய மனம் ஒரு சில விஷ ஒரு சில நேரத்தில் நன்மையையும் சொல்லும் அதுக்காக அவன் நல்லவன் அர்த்தமாக கிடையாது கெட்டதையும் சொல்லும் அதுக்காக அவன் கெட்டவன் அர்த்தமாக கிடையாது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மனம் சொல்வதை எல்லாம் உண்மை நம்பி நிறைய பகையை வளர்த்துக்கிட்டீங்க பொண்டாட்டி கிட்ட பகை புருஷன் கிட்ட பகை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பகை நட்புறவுகள் கிட்ட பகை அண்ணன் தம்பி கிட்ட பகை ஏ
நீங்க ஆல்ரெடி கொடுத்த பதில் அதுக்கு சரியான பதிலா இருக்கும் ஓகே இதுக்கு இந்த கேள்விக்கு உண்டான பதில் இவன் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டான் அடுத்தது நான் என்னன்னு பாக்குறேன்னு சொல்லி அடுத்த கேள்விக்கு போயிடும் இப்ப நீங்க சரியான பதில் கொடுக்காததன் காரணமாக நான் சொல்றது புரிஞ்சுதா திரும்ப திரும்ப அதே கேள்வியை போட்டு உங்களுக்கு குத்துது டார்ச்சர் பண்ணு எனக்கு பதில் சொல்லு பதில் சொல்லு பதில் சொல்லு பதில் சொல்லு இப்ப இதுக்கு பேரு தான் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டிப்ரெஷன் பேர் வச்சிருக்கான் இதுக்கு பேர் என்ன ஏன் அந்த மனம் கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு உங்களிடம் சரியான பதில் என்பது இல்லை பதில் கொடுக்க தெரியாதனால என்ன பண்றீங்கன்னா சோகம் ஆயிடுறீங்க சோகமாகி ஒரு கட்டத்தில் அது டிப்ரெஷன் ஆகி அப்புறம் பதிலே சொல்ல தெரியாமல் அதே கேள்வியில் சுற்றி 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 ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவன் கெட்டவன்ற முடிக்கே வந்துடுறீங்க இப்போ அவன் கெட்டவனாக கூட இருக்கட்டும் அது யாராக கூட இருக்கட்டும் இந்த கெட்டவனை எப்படி நல்லவனாக மாற்றுறதுன்னு யோசிக்கலாம் அதே மைண்டை வச்சு இந்த கெட்டவங்கிட்டயே எப்படி வாழ்றதுன்னு யோசிக்கலாம் இந்த கெட்டவனை எப்படி வேற வேற மாதிரி கன்வெர்ட் பண்றதுன்னு யோசிக்கலாம் அப்படி இல்லை இந்த கெட்டவனை எப்படி ஆன்மீகத்தை பக்கம் திருப்புறதுன்னு யோசிக்கலாம் எத்தனை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு உங்களுக்கு ஏன் உங்க மைண்ட் அதுக்கெல்லாம் போவே மாட்டேங்குது உங்க மைண்ட் ஒருத்தனை தப்புன்னு சொல்லிட்டா தப்புனே நிறுத்தி தப்புனே அக்யூஸ் பண்ணி தப்புன்னு குழி தோண்டி போச்சுறீங்களே எப்படி பிடிக்காத மாதிரி நீங்க நினைச்சுக்கிறீங்க உங்களை பிடிக்கலன்னு கிடையாது ஒருவரை பற்றி ஒருவர் செய்த செயல்களை பற்றிய பேக்கப்ப நல்லது கெட்டது ரெண்டையும் கொண்டு வந்து நிப்பாட்டும் ரெண்டையும் கொண்டு வந்து நிப்பாட்டும் போது அவசியமானதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அவசியம் இல்லாதது என்ன பண்ணணும் போக விட்டுறணும் நீங்க வீட்டுல இருக்கீங்க வெளியில போறவன் எல்லாம் வீட்டுக்கு போறீங்க வா கமான் 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 வரவன் போறவன் எல்லாம் வந்து வீட்டுல உட்காந்தா வீட்டுல இடம் பத்துமா இல்ல ஒவ்வொருத்தனுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவீங்க அப்படித்தான் அந்த தாட்ஸ் போய்கிட்டே இருக்கும் நல்லதும் போகும் கெட்டதும் போகும் பாசிட்டிவும் போகும் நெகட்டிவும் போகும் எல்லாம் போய்கிட்டே தான் இருக்கும் நீங்க அப்படி எண்ணங்கள் போக 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 தேவையான எண்ணத்தை மட்டும்தான் எடுத்து மெட்டீரியலைஸ் பண்ணணும் யோசிக்கணும் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் இப்ப உட்காந்துட்டு இருப்பீங்க டக்குன்னு வானத்துல பறந்து போனா எப்படி இருக்கணும் ஒரு தாட்டு வருது இதெல்லாம் உட்காந்து என்டர்டெயின் பண்ணிட்டு இருப்பீங்களா நீங்க இந்த தாட் இந்த நேரத்துக்கு அவசியம் இல்லாத தானே எஸ்ஆர்னோ முக்திக்கு ஒரு எளிமையான பாதை சொல்லித்தரேன் இந்த நிலைக்கு பேர் நீரோடை நிலை இந்த நிலைக்கு பேர் என்ன நீரோடை என்ன பண்ணும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நிறுத்தாம ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அது போல இந்த மனம் என்கின்ற ஒன்று நீங்கள் உயிரோடு இருக்கும் வரை செயல்பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது நிறுத்தலாம் முடியாது நம்ம பயிற்சி பண்றது எதுக்குன்னா சக்தி நிலை அதிகப்படுத்துறதுக்காக அது என்னைக்கோ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் பட் தினசரி வாழ்க்கையில நீங்க சந்தோஷமா வாழணும் அப்படின்னா இந்த மனம் உங்களை நிம்மதியாக வாழ விடாது ஏன் வாழ விடாதுன்னா கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் எண்ணங்கள் புதிதாக உதயமாகி கொண்டே இருக்கும் நீங்க சந்தோஷம் நிம்மதி இதெல்லாம் கேட்கறீங்கல்ல சந்தோஷம் நிம்மதி இப்படி எல்லாம் என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பொருள் நான் வாங்கி கொடுத்தா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள என்ன மாதிரி ஃபீல் இருக்கும் சந்தோஷன்றது வார்த்தை உள்ளுக்குள்ள எப்படி இருக்கும் ஒரு இனம் புரியாத ஒரு ஆனந்தம் இருக்குமா இருக்காதா ஒரு ஹாப்பியா சந்தோஷமா எஸ் ஆர்னோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஏக்கப்பட்ட ஒருத்தங்களை இல்ல ஒருத்தரை கொண்டு வந்து உங்க கண்ணு முன்னாடி நிறுத்திட்டேன் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு இப்ப ரஜினியை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க விஜய பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படி அப்படி வச்சுக்கோங்க இல்ல உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச வெல் விஷரோ இல்ல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இன்ஸ்பைரிங் பர்சனாலிட்டியோ யாரோ ஒருத்தரை பல வருஷம் நீங்க பார்க்க முடியாம இருக்கவங்க கொண்டு வந்து முன்னாடி நிப்பாட்டிட்டேன் ஒன் டே ஃபுல்லா நீங்க அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் எப்படி இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள எப்படி இருக்கும் ஏதோ நடக்குது இல்ல என்ன நடக்குதுங்க உங்களுக்கு நான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான மேட்டர் ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் வேல உனக்கு புரிய வைக்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் நடக்கும் போது உள்ளுக்குள்ள ஏதோ ஒண்ணு நடக்குது நடக்குதா இல்லையா நடக்குமா நடக்குதா என்ன நடக்குது கண்ணீர் வரும் ஆனந்த கண்ணீர் வரும் ஒரு மாதிரி உடம்பு சிலிருக்கும் ஆனந்தமா இருக்கும் எஸ்ஆர்னோ என்ன நடக்குது பயாலஜிக்கலா இப்ப நான் பேசுறேன் அனாட்டமியா பேசுறேன் உள்ளுக்குள்ள டோப்போமைன் சுரக்குது என்ன நடக்குது உள்ளுக்குள்ள டோப்போமைன் சுரக்குது இவ்வளவுதான் நடக்குது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்சன் கொஞ்சம் அடுத்தடுத்த கட்டம் ஆன்மீக ரீதியில போனீங்கன்னா வேற சில அமிலங்கள்லாம் சுரக்க அது இப்ப வேண்டாம் அதை விட்டுருங்க இப்போதைக்கு பேசிக் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க டோப்போமைன் சுரக்குது எஸ் ஆர்னோ இப்போ உங்களை சந்தோஷமா வச்சிருக்கிறது அந்த செயலா இல்ல அந்த டோப்போமைனா கரெக்டா பதில் சொல்லணும் நல்லா யோசிச்சு சொல
அப்பா எப்படி இருக்குன்னு இருக்கீங்க அது எதுனால நடக்குது ஆள் வந்ததுனால நடக்குதா இல்ல டோபமைனால நடக்குதா ஆள் வந்ததுனாலயா ஒன்னு இந்த பக்கம் இல்லைங்க இல்ல அந்த பக்கம் இல்லைங்க ஆள் வந்தா நான் வேணா ஒரு இருபத்தஞ்சு டைம் கூட்டு வந்துடுறேன் அவரு அப்புறம் நடக்குமான்னு பாக்குறேன் நானு ஆள் வந்த மாதிரி நடக்குதுன்னா எப்போ கூட்டு வந்தாலும் நடக்கணும் எஸ் ஆர்னோ உலகத்திலேயே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பர்சனாலிட்டியை உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் பிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ரூல் என்ன தெரியுமா அவரை மீட் பண்ணக்கூடாது பார்க்கவே கூடாது அடிக்கடி ஏன்னா அவரை பற்றின ஒரிஜினல் கேரக்டர் தெரிஞ்சிச்சு இவ்வளோதானா நான் போயிடும் புரிஞ்சுதான் நான் சொன்னது இதனால தான் இந்த ஹையர் லெவலில் இருக்கிறவங்க பழகவே மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த டிமாண்ட் அப்படியே இருக்கட்டும் அந்த அட்ராக்ஷன் அப்படியே இருக்கட்டும் நம்மளை பற்றி ஒரிஜினல் கேரக்டர் தெரிஞ்சுன்னா நம்ம மான மரியாதை போயிடுன்னு பக்கத்துலேயே வரமாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களோட மார்க்கெட் எப்போ அப்படின்னா விலகி இருந்தாங்கன்னா தான் மார்க்கெட் க்ளோஸாக வந்துட்டாங்கன்னா மார்க்கெட் கிடையாது புரிஞ்சுதா இப்போ சொல்லுங்க அந்த ஆள் வந்ததுனால இந்த அந்த இன்பம் நடந்ததா டோபமைன் சுரந்ததுனால அந்த இன்பம் உங்களுக்கு கிடச்சதா நல்லா சொல்லுங்க யோசிச்சு சொல்லுங்க வந்ததுனால சுரக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் ஒவ்வொரு டைம் வந்தால் சுரக்காது இல்லை அப்போ மேட்ரு வந்ததில் இல்லைல்ல அப்ப இன்பம் கிடைக்கணும்னா ஆள் வரணுமா இல்ல டோபமைன் சுரக்கணும் இப்படி கேட்கறேன் கேள்விய இப்ப ஈஸியா இருக்கா சரி இப்ப இப்படி வந்துடுறேன் ஆள் வந்ததுனாலதான் சுரந்ததுன்றவங்களா கை தூக்குங்க அப்ப எனக்கு புரியுது டோபமைன் சுரக்கிறதுனாலதான் உங்களுக்கு அந்த இன்பம் கிடைக்குது எஸ் ஆர்னோ இப்ப என்னுடைய அடுத்த கேள்வி இந்த டோபமைன் சுரக்குது இல்ல இது ஏன் சுரக்குதுன்னு சொல்றேன் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க ரொம்ப பெரிய மேட்ரு அசால்ட்டா சொல்லி தர தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்குங்க இத நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னாவே எப்பயுமே பிளிஸ்லயே இருப்பீங்க எப்பயுமே எப்படி இருப்பீங்க இதுக்கு ஒரு ஆள் வர வேண்டாம் பணம் கொடுக்க வேண்டாம் பிடிச்ச பொருள் தர வேண்டாம் சும்மா தான் அந்த நிலையில இருப்பீங்க எந்த எக்ஸ்டர்னல் சப்ஸ்டன்ஸும் வேணாம் சரக்கு அடிக்க வேணாம் தம் அடிக்க வேணாம் ஏதுவும் எடுக்க வேணாம் அப்படியே இருப்பீங்க சொல்றேன் அந்த போதை எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க ஒருத்தரை பத்தி இவரை பார்க்க முடியாதா பார்க்க முடியாதா பார்க்க முடியாதா பார்க்க முடியாதுன்னு உங்க மனம் ஏங்கிக்கிட்டே இருக்கு விச் மீன்ஸ் யுவர் மைண்ட் இஸ் ரன்னிங் டுவார்ட்ஸ் இட் உங்க மனம் என்ன பண்ணுது அந்த ஏக்கத்திலேயே ஓடிட்டு இருக்கு அது எப்படி ஓடுதுன்னு கேட்க ஓடுது அது எங்கேயா ஒரு ரூட்ல ஓடிட்டு இருக்கு இந்த பக்கம் ஒரு ஆசை அதுக்கு ஓடுது இந்த பக்கம் ஒரு தேவை அதுக்கு ஓடுது ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இப்ப என்னன்னா அப்படி நினைச்ச ஒருத்தர் முன்னாடி வந்துட்டாரு இப்ப ஆஸ்ட்ரக் ஆஸ்ட்ரக்னா என்னன்னு தெரியுமா ஷாக் இந்த மனசு எங்கேயோ தேடிட்டு இருக்கு பார்த்தா முன்னாடி அவர் நிக்கிறார் வந்துட்டாரா அப்படின்னு என்ன ஆகுது ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் மனம் நிற்குது உங்கள் மனம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் டோட்டலா நிக்காது அந்த தேவை முடிவு பெறுகிறது அந்த அந்த தேவையே முடிச்சுக்குது அது முடிச்சுக்கும் போது என்ன ஆகுது ஒரு நூறு கோடி ஒன்றாயிருது நீங்களும் செயலும் ஒன்றாயிருங்க நீங்க வேறையா இருக்க மாட்டீங்க செயல் வேறையா இருக்க மாட்டீங்க இரண்டும் ஒன்றாகி விடுகிறது இரண்டும் ஒன்றாகும் போது ஆனந்த நிலை உள்ளுக்குள்ளே வருகிறது இப்ப நீங்க அடிமையா இருக்கிறது சரக்கு அடிக்கும் போதோ தம் அடிக்கும் போதோ மற்ற பொருட்கள் பயன்படுத்தும் போதோ நீங்கள் அடிமையா இருப்பது அந்த பொருட்களுக்கு அல்ல நீங்க எதுக்கு அடிமையா இருக்கீங்கன்னா அந்த சொகத்துக்கு அடிமையா இருக்கீங்க பரம்பொருளின் கருணையினால உங்களுடைய இடைவிடாத அன்னதானத்திற்கு நீங்கள் அனுப்பப்பட்ட பணத்தின் மூலியமாக பல லட்சம் உயிர்களுக்கு இது நாள் வரைக்கும் வந்து சாப்பாடு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கொரோனால இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு நாள் கூட விடாம பல உயிர்களுக்கு வஸ்திர தானங்களாக இருக்கட்டும் படிக்க முடியாதவங்களுக்கு கல்வி தொகை கட்ட முடிய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் ரீதியா விளையாடக்கூடிய நல்ல மாணவர்களை அனுப்பி வைக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அதை தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா மந்த்லி பேசிஸ்ல ஏழை குழந்தைகளுக்கு குரோசரிஸ் கொடுக்கறதாக இருக்கட்டும் இல்ல அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் அவங்க விருப்பப்படுறவங்களுக்கு வீட்டு துணிமணிகள் வீட்டுக்கு தேவைப்படக்கூடிய மற்ற பொருட்கள் வாங்கி கொடுக்கறதாக இருக்கட்டும் எல்லா உதவிகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட உதவினாலதான் போயிட்டு இருக்கு சாது சிதம்பர சுவாமிகள் வளநாட்டார் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாரு பசித்தோர் முகம்பார் பரம்பொருள் அருள் கிட்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாரு வள்ளல் பெருமானோ ஜீவகாருண்யம் உள்ள சம்சாரிகளுக்கு எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட லாபம் தடைபடாது தொழில் பிரச்சனைகள் வந்து நிவர்த்தியாகும் அதை தொடர்ந்து வந்து 
வாழ்க்கையில குடும்ப பிரச்சனைகள் விலகும் அதுபோக குழந்தை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து இந்த அன்னதானத்திற்காக நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு ரூபாயும் அது வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாக புண்ணியமாக வந்து சேரும் புண்ணியத்தை கடந்த நிலையில் முக்தி பாதைக்கும் அது நிச்சயமாக உங்களை வழி நடத்தும் அதனால விருப்பப்படுறவங்க நம்மளுடைய பரம்பொருள் அறக்கட்டளினுடைய சேரிட்டி ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு தங்களுடைய விருப்பப்படக்கூடிய நன்கொடையை கீழே உள்ள டெஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு செலுத்தலாம் இதற்குண்டான அந்த அருளை சித்தர்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் வழங்க வேண்டுகிறேன் குருவின் பரிபூர்ண அருளாகிகள் குருகடாட்சம் Oh, oh, oh.